Seuraavana on vuorossa hyvin tunnettu kansainvälinen luennoitsija, lääkäri, kirjailija, Rauhinleena Vuukanin kiite. Ja sitten hänen näitä, sanotaanko, esitelmiä ynnä muita julkisia esiintymisiä on nähtävissä hyvin paljon internetissä, mutta Googlessa ja Jahussa ja vaikka missä, jos hakekaa sieltä internetistä, niin sieltä löytyy. Ja hänen kirjansa on tässä myöskin saatavana, salatunut maailmamme. Ja olenpa hyvä rannella, sulla on paljon asiaa. Kiitos. Hyvät ystävät. Kuinka moni teistä itse asiassa tietää, että me elämme salatuissa maailmassa. Tässä on Perhonen, joka on käpertynyt tähän hämähkin verkkoon ja pyristelee pois. Se on erittäin symbolista mielestäni ihmisenä olemisessa tänä päivänä tällä maapaneella. Aiheita tänään on maailman suurimmat salaisuudet, kosmiset kontaktit, supersotilaat ja lopuksi sitten tietysti Uskaltaisinko sanoa, tai jätetään sinne loppuun. Joka tapauksessa, mitä on olla ihminen tällä planeetalla, on ehdottomasti suuri salaisuus meille itse kullekin. Mitä on olla ihminen? Mehän näemme toisemme. Me aina kiinnitämme huomion kehoon. Mies, nainen, koira, kissa, elefantti, delfiini. Emmekä yleensä ajattele että tämä on vain kuin auto ajajalle. Ajajahan on paljon tärkeämpi kuin auto. Ja kehomme on kuin auto, ja me energiaamme, energiaruumiimme, jota kutsutaan joskus astraalikehoksi, se on itse, se on ihminen. Ja se on ikuinen, koska se on energiaa, ja energiahan aistaanin mukaan ei voi koskaan hävitä eikä kuolla. Mistä me tiedämme, että me olemme energiaa? Se voidaan mitata. Se on mitattu jo silloin, kun oli lääketieteen kandidaatti joskus 40-50 vuotta sitten. Elektronimikroskoopissa joka ikinen solu värähtelee. Otetaan se mistä tahansa pieni solu, niin se värähtelee. Mutta me emme näe tätä värähtelyä. Ja meille on opetettu myöskin lääketieteessä, ja vielä tänäkin päivänä ilmeisesti moni kollega luulee, että aivot ajattelee. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaa, ja siitä on täydet todisteet. Olin Oslossa erässä tilaisuudessa, jossa erittäin tunnettu maailmalla eräs tunnetuimpia professoreita, Noam Chomsky, piti esitelmän 2000 hengelle Oslon yliopistossa. Ja hän väitti syyskuussa vuosi sitten, että kun aivot kuolevat, kun ihminen kuolee, niin sen jälkeen ei ole mitään. Minun oli pakko nostaa käteen, että herra professori, jopa tämänpäiväisen ja 30 vuotta sitten tehdyt tutkimukset kuolemanrajakokemuksista ja ruumista poistumista ilmiöstä osoittavat, että aivot eivät ajattele, vaan ne ovat, meille tulee ulkopuolelta ajatukset ja aivo on kuin projektori näiden meidän filmiajatuksille. Todisteena tässä on esimerkiksi venäläisen tutkimuksen. Hämmästyttävästi tai onko se niin hämmästyttävästi, mutta kuitenkin sieltähän ei paljon niin kuin, tihku ilmo, ilmoituksia tai tutkimuksia meille, koska venäjän kieli on sellainen, että me emme hallitse sitä. On paljon helpompi lukea englanninkielisiä ja amerikkalaista disinformaatiota. Mutta tämä oli aikamoinen, nimittäin tänä vuonna oli Pravdassa Venäjän puolustusministeriön kenraaliluutnantti Aleksei Savinin Haastattelu. Ja Savi kertoi tässä haastattelussa, että he tutkivat, millä tavalla tehdään, tehdään niin sanottua superihmistä. Meidän pitää tajuta, että tänä päivänä koko ihmisrotua muutetaan. Aivan totaalisesti. Sanotaan karkeasti, noin 50 vuoden kuluttua tätä ihmisrotua tällaisena kuin me olemme tänään, ei ole enää olemassa koska meitä muutetaan, ja me emme edes tajua sitä. Ja tässä on se suuri kysymys, että jos me haluamme, että ihmisotu säilyy sellaisena kuin se on, niin meidän pitää tehdä asialle jotakin. 
Mutta ensimmäinen asia on tietysti tiedostaminen. Mitä ollaan tekemässä? No, kenraalikuntantti Aleksei Savin kertoi, että heillä on Venäjällä valtiollinen ohjelma, jossa he testaavat ihmisen resursseja, nimenomaan psyykkisiä resursseja eri tavalla. Ja he ovat tulleet tutkimuksissaan siihen konklusioon, siihen tohtopäätökseen, että ihminen on energia- ja informaatiosysteemi. Toista. Ihminen on energia- ja informaatiosysteemi, joka saa informaation ulkopuolelta. Siis ei suinkaan aidosti. Se on projektori Ja tämän takia, että se tulee ulkopuolelta tämä informaatio, me pystymme ihmisinä manifestoimaan parapsyykkisiä ilmiöitä. He tekivät tutkimuksia kolmella eri ryhmällä. He jakoivat yksi ryhmä, oli tiedemiehiä, toinen oli sotilaita, upseereita ja kolmas oli naisia. He yrittivät ottaa yhteyksiä kosmokseen. Mielenkiintoista oli, että naiset pärjäsivät kaikkein parhaiten. Se oli hämmästyttävä löytö ehkä, ottaen huomioon yleisesti tämmöisen matsomaailmassa elämisen. Ja naiset pääsivät avaruusalukseen ja keskustelivat humanoidien kanssa. Ja he toivat sitten sen tiedon, mitä he heiltä saivat humanoideille. Ja he olivat sitten sitä mieltä, että määrätylainen metodi oli se, jolla he saivat tämän kontaktin. He olisivat he olivat ottaneet hallusinaatiot pois ja kaikki muut mahdolliset virhelähteet. Eli tämä oli olevinaan virallisesti oikeata tietoa. Ja mikä oli se oikea tieto? Hämmästyttävää. Humanoidit sanoivat, että he itse asiassa eivät ole kiinnostuneita ihmisrodusta sellaisena kuin me tänä päivänä olemme. Koska me olemme kuin lapset. Me emme ymmärrä maailmankaikkeutta. Me emme ymmärrä ja meidän sivilisaatiomme on niin nuori, että heitä ei oikeastaan kiinnosta, mutta he joutuvat valvomaan meitä, koska me olemme kuin lapsi. Ja lapsiahan pitää valvoa, että ne tee pahaa itselleen ja muille. Sen jälkeen humanoidit kertoivat myöskin, että maaplaneetalla on kaksi suurta haastetta. Ja toinen on niin sanottu globaalinen muutos ilmastossa. Ja toinen oli juomaveden tuleva puute globaalisesti. Ja kun nämä naiset sitten tulivat takaisin tähän kehoonsa, koska sehän oli psyykkinen kokemus, he lä lähettivät energiaruuminsa pois sille toiselle dimensiolle. Ja energiaruumishan on koostuma siitä värähtelystä, jota kaikki nämä meidän solumme tekevät. Eli se on mu samanmuotoinen kuin itse olemme, olemme tässä ja nyt. Mutta siinä ei ole minkäänlaisia handicapia, ei ole amputoitua kättä tai jalkaa tai, tai sokeutta tai puurotta. Ja ainoa ero meihin on se, että sillä ei ole sukupuolielimiä. Eikö ole mielenkiintoista, miksi meidän energiaruumissa ei ole sukupuolielimiä? Siksi, että primääristi me olemme androgyyniä tai neutraaleja, jotka manifestoituvat sitten silloin, kun tulemme tälle planeetalle, joko miehen tai naisen ruumiiseen, niiden tarpeiden mukaan, joka tällä energialla, tällä sielulla on olemassa. Me yhtä hyvin voimme manifestoitua mille tahansa planeetalle, riippuen meidän omasta tarpeestamme. Ja hämmästyttävästi sitten, kun esitetään kysymyksiä, että miksi joku, niin kuin täällä aikaisemmin kysyi eräs henkilö, miksi jotkut näkevät ufoja ja toiset samassa ryhmässä olevat eivät näe. Tämä on hyvin yksinkertainen selitys, koska meillä on joka ikisellä ihmisellä sormenjäljet aivan uniikit. Niitä ei ole kahta samanlaista. Niin meillä on myös niin sanottu brain signature, eli aivojen signatyyri, aivojen tämmöinen signatyyri, joka on jokaisella erilainen se värähtelytaso. Ja se riippuu totaalisesti meidän henkisestä, sielullisesta tasosta, meidän energiastamme. Ja ennen kuin jotain niin sanottua paranormaalia voi tapahtua, niin meidän pitää tulla samalle frekvenssille, samalle värähtelytasolle kuin ne, jotka näitä ilmiöitä meille aiheuttavat. Ja jos joku ei ole sillä tasolla, niin hän ei näe. Ja se, joka on, niin se näkyy. 
Näinhän on jopa Raamatussakin kerrottu, vaikka suhtaudun kyllä aika skeptisesti Raamatun kertomuksiin. Kukekaapa joskus Mooseksen kirja, jossa sanotaan, että Jumala käski tappaa miehet ja naiset ja lapset ja sanoi israelilaisille, että ottakaa palestiinalaisten maa, etc. Mutta siellä on hyviä ajatuksia. Ja minun mielestäni kymmenen käskyä on ne paras. Muka ei tarvittaisi koko globaalisesti maailman ihmisiä. Kun tulin pari päivää sitten Norjasta, niin repäsin lehden tässä tullessani, koska sattumalta ja sattumia ei ole. Tässä lehdessä olikin mielenkiintoinen pieni juttu. Siinä kysyttiin universaaliset kysymykset. Ja lehti kysyi lukijoiltaan, kuinka vanha on universumi? Vastakkaan, minä tiedän. Ja väittäisin myös, että ei kukaan muukaan tiedä, mutta tämä on tietysti matemaattinen, sanotaanko, hypoteesi. Ja vastaus oli, että noin 13,8 miljardia vuotta. Näin me luulemme, meidän tiedemme tänä päivänä. Sitten kysyttiin, että kuinka suuri on se näkyvä universumi. Vastaus oli noin 93 valovuotta diametterissä. Siis halkasia. Sitten kysyttiin, mikä alkuaine on kaikkein eniten levinnyt universumissa, ja vastaus oli hydrogeenia. Seuraava kysymys oli, että kuinka suuri osa universumin massasta on niin sanottua mustaa massaa. Vastaus oli 26,8 prosenttia, ja, ja tuota, itse asiassa sitä mustaa massaa on. 68,3. Siis tässä on joku ristiriita. Emmehän me tiedä, ei kukaan tiedä. Nämä on arvioita. Mutta tavallinen, aivan tavallinen materia, jota me voimme nähdä, planeetat, kuut, se on vain 4,9 prosenttia. Se on hyvin vähän. Ja sitten kysyttiin viimeisenä, että kuinka suuri on meidän galaksimme, meidän tämä, tämä tuota, milkkireijä, linnunratamme. Vastaus oli noin 100 000 valovuotta diametterillä. No mitä nämä luvut itse asiassa kertovat meille? Ne eivät yhtään mitään. Ne ovat vain lukuja. Ja kun me kysymme kosmisista kontakteista niin muun muassa, että missä ne ovat, mikä niiden nimi on, niin miksi me haluamme tämmöistä detaljitietoa, kun me emme kuitenkaan pysty sitä käsittelemään? Suurin salaisuus, kuten mainitsin, on olla ihminen. Ja koska ihminen tässä fyysisessä olomuodossa tällä planeetalla käyttää yleensä 3-5-8 prosenttia aivojen kapasiteetista, aina alle 10, ellei ole kuulunut neloluokkaan, joka saattaa käyttää jopa 30 prosenttia aivojen kapasiteetista, niin mehän emme pysty käsittelemään suuria kokonaisuuksia. Me emme kerta kaikkiaan ymmärrä. Aivan kuin joku kuuluu suomalaisille Kiinan mieltä. Kyllä kiinalaiset ymmärtää, mutta me emme ymmärrä. Ja jos me emme hyväksy tätä, että on olemassa olentoja, joiden kommunikaatio on aivan erilainen kuin meillä, niin mehän olemme ne, jotka teemme virheä. Miksi sitten me käytämme vain niin vähän aivojemme kapasiteetista? Se on hyvä kysymys. Miksi emme käytä 100 prosenttia, kuten Ja mielestäni vastaus on täysin selvä. Ihmisrotu on vielä tänä päivänä aivan ehdottomasti niin sanotulla heimorotun tasolla. Mehän koko ajan olemme sodassa, tapaamme, vihaamme, olemme aggressiivisia. Vain tällä alle 10 prosentin aivojen kapasiteetilla. Ajatelkaa, jos meillä olisi 100 prosenttia, niin tätä planeettaa ei olisi olemassa enää. Eli aivan selvästi joku taho pitää meitä alhaisella tasolla, kunnes sitten alamme kehittää omaa henkistä kapasiteettiamme, joka muun muassa tapahtuu meditaatiolla. Sehän on helppo tapa yrittää nostaa meidän frekvenssi- ja värähtelytasoa, ja silloin pystyy muut dimensiot meitä lähestymään. Jos ajattelemme tätä ihmisen alueellista, niin me, kuten mainitsin, aina keskitymme tähän kehoon. Mutta amerikkalainen tutkimus on mennyt aika pitkälle. Mielestäni Frankensteinin, doktori Frankensteinin, lainausmerkeissä mukaan. Me olemme viisisormisia. Meillä on se kaksi silmää ja nenä ja kaksi korvaa. Hiukset useimmin. Ei kaikki. Mutta mitä tehdään tänä päivänä Minnesotassa? Meillä tehdään mielestäni totaalisesti epäeettisiä tutkimuksia. 
Ja esimerkiksi nyt sikoja käytetään. Erittäin älykäs rotu muuten nämä sijat. Sijat, jotka käytetään tutkimuksiin tänä päivänä esimerkiksi Minnesotassa syntyvät ja niillä on ihmisverta, joka on niihin siirretty. Eli aloitetaan tämä ihmisen ja, ja eläimen fyysinen kombinaatio. Nevadassa käytetään lampaita ja siellä on sekä ihmisen maksaa että mihin ihmisen sydäntä. Ajatellaan. Kaliforniassa pienille hiirille pannaan ihmisen aivosoluja ja ne sitten signaleeraavat niin kuin ihmisen aivosolut tekevät. Tästä kerrottiin jo 20.11.2004 Washington Postista ja he kutsuivat näitä ihmiseläin kombinaatioita nimellä Semeras. Mutta en usko, että sillä sanalla on edes suomalaista vastinetta. Mutta ne ovat ihmiseläin hybridejä. Eli mitä on tuolla ihminen? Lisäksi bakteereilla ja viruksilla tehdään geneettistä manipulaatiota. Ja tarkoituksena muun muassa tietysti, että saataisiin esimerkiksi diabetissa ihmiselle, ihmiset, jotka niin sairastavat sokeritautia, niin saataisiin heille erittäin hyvää lääkitystä tai muuta. Minusta tässä mennään aivan liian pitkälle. Mutta tänä päivänä jo kirurgit eräissä paikoissa käyttävät sekä lehmän että sijaan näitä, näitä, näitä tuota, sydämen läppiä ihmisille omissa tutkimuksissaan. Silloin kun ihminen tarvitsee esimerkiksi sydän siirtoa tai muuta. Kannattaa olla niin kuin kysymässä, että onko tämä nyt ihmisestä tämä läppä, joka pannaan meille, vai onko se artifisia eli keinotekoinen, vai tuleeko se sitten näistä, näistä tuota lehmistä tai, tai sijoista. The Guardian-lehti jo toinen neljättä 2008 kirjoitti, että ensimmäinen brittiläinen ihmisen ja, ja, ja eläimen hybridi on nyt aikansa. Siis tämä on jo monta vuotta vanhaa tutkimusta, mutta kuinka monta kertaa Suomessa olette kuulleet yhdenkään massamedian kertomaisesta? 90 prosenttisesti, 98 prosenttisesti itse asiassa korporaatioiden omistava massamedia on täysin niin kuin, painettu alas. Niillä on tavuaiheet, joista ei saa kertoa. Ufoilla on yksi niistä, muuta kuin naurettavaksi tekemisellä ja ne on kaikkia tinahattupäisiä, hörhelöitä ja muuta. Todellista tutkimusta ei saa kertoa, yleisesti ottaa. Mutta nyt on tapahtumassa jotakin. Aivan selvästi halutaan antaa informaatiota, ainakin tipottaa. Eli meitä valmistellaan suuriin muutoksiin ihmisen olemisesta. Nimittäin kun täältä kenraali Luutantti Savinilta kysyttiin, että miksi hän kertoo julkisuudessa nyt näistä, näistä venäläisistä tutkimusta humanoidien kanssa, niin hän sanoi, että Ihmisten pitää olla valmistautuneita uusiin haasteisiin. Ja minkä takia sitten me salaisimme näitä asioita? Siis täydellinen käännös asioissa. Ja jos yleensäkin haluatte tietää, mitä viranomaiset antavat oikeata tai väärää informaatiota, niin pankaa se informaatio, jota saatte massamediasta ylös alas, niin silloin tiedätte, mistä on kyse. Esimerkiksi kun elokuva tuli, tuli kolmeksi vuodeksi Nokian, Nokian tuota, johtajaksi, niin hän sanoi, että minä en ole Trojan hevonen. Minä tiesin silloin heti. Pane se ylös alas, että minä olen Trojan hevonen, niin kuin hän oli. Ja alos, ajoi alas koko Nokian ja meidän lippuvaiheen. Raun Leena, minä muistan, kun kerrot tämän. Joo, minä olen puhunut siitä. Niin. Olen puhunut siitä. Jo silloin, silloin, kun hän tuli virkkaan. Niin, kolme vuotta sitten. Se oli, se oli, se oli ihan selvä, että hän oli. Mutta muistakaa, kun pistetään ylös alasin, niin saatte oikealta tietoa. Kun ajattelemme esimerkiksi näitä, näitä salaisuuksia, niin mikä nyt on sitten suuri salaisuus, vaikka tämä ihmisen alue? Se on nimenomaan nämä kosmiset kontaktimme. Ja ihmisen omasta kehitystasosta riippuu, saako hän niitä kontaktia vai eikö hän saa. Ja hypnoosiregressioilla voidaan hyvin helposti saada herkät ihmiset ainakin muistamaan 
asioita, jotka he ovat kokeneet aikaisemmin universumissa. Muistamaan jopa sitä, että he ovat itse asiassa olleet toisessa hahmossa, toisella planeetalla, niin sanottuna ehdinä. He muistavat, missä muodossa he ovat. Kaleri Riikonen näytti monenlaisia kuvia, minkälaisia ihmishahmossa olevat voivat olla tai eläinhahmossa olevat. Ja miksi me pelkäämme erilaisuutta? Muun muassa siksi, että monet ET-rodut näyttävät meistä ilman muuta eläimiltä. Mutta ne ovat meitä tuhansia vuosia edellä teknisesti ja henkisesti, joka on paljon tärkeämpää. Mutta me olemme aina fiksoitunut siihen ruumiiseen ja kun tulee sanotaanko suden näköinen olento joltakin planeetalta, niin ihmiset pelästyvät. Koska me olemme fiksoituneet aina tähän kehoon, eikä siihen energiaan, joka näkyy jokaisen eläimen ja jokaisen ihmisen silmistä. Näitä rotujahan on tuhansia. Eipsistä laboratoriosta, Nasan laboratoriossa, on kuvia 70 rodusta Kaliforniassa, mutta sehän on vain pieni osa, koska enhän me, eihän meistä kukaan tiedä, Periaatteessa, mihin universumi päättyy. Näinhän Budvekin sanoi. Minä en tiedä, mihin universumi päättyy. Eli koko ajan tehdään erilaista tutkimusta. Ja nyt me olemme maaplaneetalla sillä tasolla, että me teemme tutkimusta yhdistämällä eläimen kehon ja ihmisen kehon. Onko tämä eettistä? Onko tämä moraalista? Minun mielestäni ei ole. Mutta Tämä on koko ajan käynnissä ja Kuopion yliopistossa on, kuullut, on myös käytetty lehmiä jonkinlaisen paremman maidon saamiseksi. Se nyt on vielä lievää siihen verrattuna, että yhdistetään todellakin ihmiskeho ja eläimiä. Mutta itse asiassa onhan meille valmisteltu tätä asiaa jo kauan, koska kuinka moni teistä muistaa esimerkkinä olento, jolla on naisen ruumis, mutta kalan pyrstö. Sehän on jopa, jopa Köppenhaminassa melkein kaupungin niin kuin tämmöisenä, tämmöisenä tunnusmerkkinä. Jotkut taiteilijat ovat jo vuosia sitten piirtäneet ja muovanneet kentauria. Siis ihmisen hahmo ja sitten hevosen niin kuin, ruumis lopulta. Mistä he ovat saaneet nämä ajatukset? Vasta kun rupeaa ajattelemaan tätä, niin voi tulla ehkä semmoiseen johtopäätökseen, että he ovat olleet ainakin tietämättäänkin kontaktissa tämän tapaisten olentojen kanssa, jotka ovat toisella värähtelytasolla. Niin se on timelines. Eli toisin sanoen, vaikka me nyt kaikki istumme tässä fyysisesti, niin osa meidän energiastamme voi olla aivan toisella tasolla, toisella aikajaksolla, toisessa fyysisessä olomuodossa, joka voi näyttää vaikka eläimeltä tai ihmiseltä, missä ikinä me olemme kehittymässä kohti, voisinko sanoa, universaalista kaikkialista rakkautta. Sehän on meidän kaikkien päällä. Jos me ajattelemme sitä, että meidän kontaktimme universumi noin fyysisellä tasolla virallisesti korporaatioiden niin kuin omistamassa massamediassa, on Nasan haussa hyvin pitkälle, plus venäläistä. Ja Venäjältähän on tullut nyt sitten paljon oikealta tietoa. Oli jo 90-luvun alussa Moskovassa UFO-konferenssissa, jossa, ajatelkaa, siellä oli 400 ihmistä, se oli auki, tai siis avoin kaikille ihmisille, mutta siellä oli pääasiassa korkeita upseereita, kenraaleita, evestejä, pilotteja, Neuvostoliiton tiedeakatemian jäseniä ja yleisön joukossa oli jotain silloin tajukkaan, mistä oli kyse, oli USA-armeijan tiedustelupäällikkö ja kenraali Popovic, joka itse on kosmonautti, avasi tämän kongressin. Ja kongressin puheenjohtajana oli dr. Asha, Asha Asha, joka en taaskaan silloin tiennyt vasta jälkeenpäin, että hän oli Neuvostoliiton laivaston tiedustelupäällikkö. Voitteko kuvitella, että tämmöinen taso on suurelle yleisölle avoin? Ei voisi kuvitella, että Suomesta tai varsinkaan jostain muista länsimaista niin, niin korkeatasoiset kenraalit tulevat pitämään esitelmiä. Ja tämä oli siis 90-luvun alussa, pari kuukautta ennen sitä, kun Neuvostoliitto romahti. 
Ja hyvin hämmästyttävää oli se, että siellä se energia, joka siitä yleisöstä tuli ja niistä esitelmistä, se oli niin voimakas ja se venäläinen musiikki, että kerta kaikkiaan niin kuin hiukset nousivat pystyyn. Ja Edgar Mau, Ed, Edgar Mau Taumo, joka on ollut myöskin Lantilassa, koska hän oli yksi parhaita parapsykologeita tunnetuimpia joskus jo 30 vuotta sitten, ja silloinhan Neuvostoliitto ei sallinut, että näistä asioista saa puhua. Se oli valtiosalaisuus, niin kuin se näyttää vieläkin olevan ainakin, ainakin Atlantin toisella puolella. Hän oli nyt vapaana, ja hän piti esitelmän musiikin, venäläisen kirkkomusiikin avulla. Ja se oli todella niin voimakas, että minä väitän, että koko se yleisö oli jollain tavalla nostettu vähän korkeammalle taskuun. Ja kahden kuukauden kuluttua Neuvostoliitto romahti. Se oli kyllä aivan selvästi menossa siihen suuntaan ja olen iloinen, että sain kokea sen. Eli mikä on tärkeintä? Tärkeintä on meidän energia, meidän energiatasomme. Mutta mitä tekee NASA? NASA, jonka nimi on ajanusmerkeissä Never a straight answer. Niin se ei koskaan oikealta vastausta. 90 prosenttia informaatiosta, joka tulee NASAlta, on 100 prosenttista disinformaatiota, kauniisti sanottuna, suomeksi sanottuna valetta. Nehän sanovat, että Marsissa voi kenties olla bakteereita ja Marsissa voi olla kenties, puussa voi olla, olla vettä ja vaikka tämmöisiä juttuja. Me jatkuvasti, jatkuvasti lennämme puuhun. Ja me olemme olleet Marsissa jo vuonna 62, 22. päivä viidettä. 22. päivä viidettä, 62. Olen itse nähnyt sen videon, kun, kun amerikkalaiset laskeutuvat punaiselle planeetalle. Se oli, se oli todella kun semmoista niin kuin hiekka erämaata unertavaa. Mutta tänä päivänä Marsissa on kaupunki 550 000 asukasta. Ajatelkaa. Ja miksi tänään saattaa? Nyt on itsekin nähnyt jostakin lehdissä, että etsitään vapaaehtoisia, jotka haluaisivat mennä niin kuin yhden suuntaiselle reissulle Marsiin. Miksi? Nimittäin kun ensimmäiset, kun 97 000 ihmistä olivat Marsissa, niin viiden vuoden kuluttua jäljellä oli vain päälle 5 000 hengissä. Ajatellaan, menne tämmöiset 10 000 ihmiset sitten kuolivat ja miten. Marsissa on muun muassa mini-dinosauruksia, ja ne kuulemma ovat yksi syy, miksi ihmiset katovat. Ja vaikka siellä on ilmasto, vaikka siellä on vettä, vaikka siellä on, on tuota metsiä ja, ja, ja vegetaatiota ja kaikkea muuta, niin, niin se on kuitenkin toinen planeetta ja toisenlainen. Eli se on aika uhkarohkea. Tiedän erään tarinan, kun eräs, eräs tuota... Kalifornialainen Nasan palveluksessa, tai hänen miehensä oli Nasan palveluksessa, niin tämä nainen kertoi, että hänen miehensä, miehensä tuota, kuoli Marsissa. Ö, totta kai, ihmiset kuolevat täällä ja joka planeetalla, mutta tietysti sielu, eli energiaruumiit vapautuvat. Nyt tämä Nasa sitten yrittää niin kuin painaa ja antaa väärää tietoa niin kuin mukavasti, että Apollo-lennot lopetettiin kuuhun vuonna 1972. Että virallisesti mentiin 69 ja ei siellä ole sen kummempaa, 72 lopetettiin. On täyttä roskaa. Kaksi kertaa viikossa lentää raketit sinne. Mutta sitä ei saisi suurelle yleisölle kertoa, koska Brooklyn Instituuttikin aikanaan tässä vuosia sitten sanoi, että asiat pitää salata suurelta yleisöltä. Miksi? Koska niin sanottu eliitti, joka hallitsee tätä maaplaneettaa, ei halua, että ihmiset saavat tietää, koska se muuttaa kaiken. Ja miksi se muuttaa kaiken ja mitä se muuttaa? Vuonna 1964 erässä raportissa, joka oli niin salainen, se oli Naton raportti, niin salainen, että tehtiin vain 15 kappaletta koko maaplaneetalle kolmella kielellä. Ja siinä kerrottiin nämä neljä syytä, miksi ihmiskunta pidetään pimennossa. Tämä oli vuonna 64, siis 1964. Ensimmäinen oli teologia. Teologia, siis top secret militaari raportti, niin teologia. Kaikkien uskontojen dogmat sortuvat, kun ihmiset saavat tietää totuuden. Toinen oli ihmiskunnan ego sortuu. 
mehän luulemme, että me olemme kaikkein suurimmat ja mehän olemme universumin kaikkein älykkäin rotukka. Me olemme todellakin muurahaisten taso. Tai niin kuin Koloraadossa ilmavoimien kadetteille opetettiin jo 7072 manuaalissa, että on kiva käydä, käydä tuota lainausmerkeissä Korkeasaaressa, eli kiva käydä Zussa eläintarassa. Mutta millä tavalla te luulette, että me voisimme keskustella sisihiskojen kanssa? Kadeteille yritettiin opettaa, että maa planeetan ihmiset ovat sisihiskojen tasolla verrattuna ET. Eli ihmiskunnan ego tulee sortumaan totaalisesti. Kolmas syy oli, oli tuota, fysiikan lakimme, eli mukamas valon nopeus olisi raja. Sehän on kumottu jo kauan sitten. Japanilaiset jo 60, anteeksi, 1990-luvun tienoilla tiesivät tämä asia paljastui Suomen ilmavoimien komentajan Rauno Merjö Jyväskylästä ilmoituksessa, kun olimme, olimme tuota, tämmöisessä radioyhteydessä. Yle haastatteli, minä asuin silloin Genevessä ja Rauno Merjö oli, oli Jyväskylässä ja nostan hattua, että ilmavoimien komentaja sanoo suoraan siinä haastattelussa, että japanilaiset ovat jo, se oli silloin muistaakseni kolme vuotta sitten, ylittäneet tämän, tämän tuota, valon nopeuden. Ja vieläkin on olemassa, Norjassakin ei ollut kovin kauan sitten, kun ilmoitettiin, että nyt on, siis nyt tässä puolen vuoden sisällä, on valon nopeus ylitetty. Eli ihmisille annetaan totaalisesti väärää tietoa, hidastetaan, hidastetaan, hidastetaan tätä tiedon antamista ja annetaan väärää tietoa. Väärää tietoa. Väärää tietoa. Lopulta se neljäs pykälä, miksi, miksi tuota salataan, oli, että meidän ekonomiamme muuttuu ja se varmaan rassaantuu ja sehän on tulevaisuuden kuva aivan ilman, ilman muuta. Mutta eikö ole väärin? että me elämme illuusiossa, me elämme salatuissa maailmoissa. Meille ei kerrota edes sitä, mitä on olla ihminen. Eli me olemme energiaolentoja, ikuisia olentoja. Me emme voi kuolla. Ja me olemme samanaikaisesti, mahdollisesti, eri dimensioita. Jos ajatellaan sitä, että jotkut meistä koulutetaan niin sanotuiksi supersotilaisiksi. Ja mitä tämä tarkoittaa? Kuten venäläinen kenraali sanoi, he kouluttavat, he haluavat superihmisiä. Niin mikä on tämä supersotilas? Las Vegasissa oli kesällä supersotilaiden kongressi ja ollut siellä, mutta kuulin siitä. Ja supersotilaat ovat henkilöitä, jotka valitaan geneettisten ominaisuuksiensa mukaan. Heillä on, useat heistä on virallisesti todettu olevan tämmöisiä hybridejä. Siis ET-ihmisen hybridejä. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että taivaan pojat naivat maan tyttäriä. Eli me olemme periaatteessa hybridirotu. Unohtakaa Jumala tässä asiassa. Ja kysytään, mikä on sitten se Jumala, johon moni mielestäni kaikki saisivat uskoa. Eihän se ole mikään valkoihoinen, valkopartainen mies tuolla, tuolla jollain pilverrannolla, vaan se on energia. Universaalinen energia, josta me jokainen olemme pieni pisara. Eli meidän energiamme ja kaikki positiivisuus, kauneus ja hyvyys, joka meissä jokaisessa myös on, se on osa sitä Jumalaa. Ja kaikki se negatiivisuus, joka meissä kaikissa myöskin on, viha ja aggressio, anteeksi antamattomuus, niin se muodostaa tämän negatiivisen energian, jota me kutsumme paholaiseksi. Ja se suinkaan ole mikään olento. Mutta se on energia, joka voi ottaa olentojen muodon. Ja jälleen me kiinnitämme huomiota tähän muotoon, joka on kaikkein vähiten tärkeä. Energia on tärkeä. Olen nähnyt filmin tästä yhdestä supersotilasta, ja se on mielestäni aika, aika hurja. Nimittäin hän käyttää nimeä Michael Price, Prince, mutta hän on myöskin nimeltä James Gasmo. Ne voidaan klikata ne nimet, niin saatte muutaman, muutaman videon nähdäksemme. Hän kertoi omasta kehityksestään, kuinka hän, hänet otettiin 40, muun, tuota, tai 40 kansalaisuuden ohessa, 40 lasta, 40 eri kansalaisuudesta, Englannista, USAsta, Etelä-Amerikasta, etc. 
Kalifor ei Kalifornia, vaan siis Kanadan Rocky Mountainsin lähellä olevaan Nelsonin kaupunkiin vuoreen tämmöistä ilmavoimien niin kuin, tukikohtaa koulutettavaksi supersotilaaksi. Ja supersotilailla on tietysti super kaikenlaisia mahdollisuuksia niin fyysisesti kuin psyykkisesti tehdä asioita, joita niin sanottu tavallinen ihminen jos ei pysty. Yksi esimerkki on, että he voivat hypätä tai heidät koulutetaan hyppäämään helikopterista tai lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Tätä tehdään Malesiassa muun muassa siis viidakkoon, ei, ei asfaltille, jossa puut sitten ottaisivat heitä vastaan ja ottavat vastaan. Ja totesin aika hämmästyneenä tässä kuukausi sitten, että Suomeen on tullut tämmöinen kouluttaja, jolla, jolla mä en muista nimeä, amerikkalaiskouluttaja, joka kouluttaa nyt suomalaisia laskuvarjohyppääjiä. Ja siinä mainittiin tässä artikkelissa hänen nimensä ja sanottiin, että hän kouluttaa suomalaisia nyt ja hän on itse hypännyt lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Silloin vasta tajusin, että hyvänä aika tämä mies on super sotilas. Ja kyse on siitä, mitä on supersotilaiden niin tehtävä. Heitä koulutetaan kiluttamalla fyysisesti hirvittävissä tilanteissa, koska halutaan, että he tuskasta menevät toiselle dimensiolle. Eli heidän, heidän mentaalinen tasonsa ei olekaan enää tässä ja nyt, vaan se menee toiselle tasolle. Ja silloin se tuska häipyy ja silloin he kokevat erilaisia asioita. Sitten kun he tulevat takaisin tälle tasolle, niin silloin he sitten pystyvät tai yleensä eivät pysty muistamaan, mitä tapahtuu toisella tasolla. Heidät koulutetaan niin sanottuun amnesiaan, eli muistamattomuuteen, mitä toisella tasolla tehdään. Koska silloin kun heidän psyykkensä on toisella tasolla, niin heitä koulutetaan nimenomaan murhaajiksi. Tämä on erittäin kovaa tekstiä, mutta tämä on totuutta. Tämä kuuluu salattuihin maailmoihin. Me elämme täydessä illuusiossa ja varsinkin Suomessa ei näistä asioista tiedetä, koska Suomessa ei ymmärtääkseni kouluta tällä tavalla ihmisiä. Koulutukseen kuuluu muun muassa, heitä pistetään arkkuun, joka on täynnä käärmeitä tai hämähäkkiä. Ja yleensä pienet lapset, kun se alkaa se koulutus jo lapsena, niin ne pelkää. Meistä jokainen pelkäisi, jos me ollaan arkussa ja käärme kulkevat ympärinsä. Tällä tavalla saadaan heidän pelkonsa hallintaan ja hyppäävät toiselle tasolle. Ja silloin yhtäkkiä tämä taso häipyy ja heitä voidaan sitten ohjelmoida mihin taas. Minä en ymmärrä todellakaan sitä, että me ihmisrotuna olemme tällä tasolla. Ei tietenkään sataprosenttisesti, mutta esimerkiksi USA armeija kouluttaa. Koloraadossa käydessäni luennoimassa monta monta vuotta sitten, niin mennessäni kentälle, niin eräs nainen pysäytti minut ja sanoi, että hän haluaisi keskustella, hän haluaisi kertoa, että hän on ollut näissä maanalaisissa luolissa. luolissa. Ja minä en ollut silloin ikinä kuullut näistä asioista ja ajattelin, että ei, ei voi olla totta. Hän kertoi, että lapset otetaan, noin 10 000 lasta katoaa Amerikassa vuosittain. Ne, ne vaan katoaa. Sitten viedään, osa tietysti voi kuolla. Ja, ja, Häipyä, mutta ne viedään maanalaisiin armeijan ilmavoimien tukikohtiin just koulutettavaksi erilaisiin asioihin. Ja ne on kaksi pääryhmää. Ja se ensimmäinen ryhmä, hän sanoi, oli lapset koulutetaan ottamaan yhteyttä niin sanottujen kuolleiden tiedemiesten energioihin, että nämä antaisivat tietoja sielullisesti uusista keksinnöistä, jotka sitten nämä voivat antaa esimerkiksi suurfirmoille, jossa yhtäkkiä sanotaan, että me ollaan nyt keksitty tämmöinen asia. Ja se toinen ryhmä, mihin, mihin lapsia koulutetaan, on kosmisiin kontakteihin. Eli se on positiivista periaatteessa, mutta se tehdään jälleen hirvittävällä tavalla, eli kiduttamalla fyysisesti. Niitä lapsia pistetään roikkumaan katosta alasti. Alasti ja sen jälkeen viimataan elektromagneettisella viimillä, jolloin on tietysti hirvittävä tuska. Ja silloin he puolustautuakseen hyppäävät toiselle aikajanolle. Heiltä vedetään ihoa irti. Se on kilutusta. Ajatelkaa, että tänä päivänä tehdään USAssa tällaista. Ne lapset, jotka eivät pärjää tässä, ne tapetaan toisten nähdessä. 
Siis tämähän on aivan hirveä. Tyttöjen piti sitten peri, peri jälkeen putsata sitä ja pojat sitten kantoivat ruumiit. Tämä nainen kertoi tänne, tänne tuota, hautausmaalle semmoisiin paikkoihin, missä oli tuoreita kukkia. Ja kaivoi sen ja pantiin sinne. Tämähän on, tämähän on mahdotonta tavalliselle suomalaiselle ymmärtää, että tämmöistä tapahtuu. Mutta asiat tulevat nyt julki. Ja tarkoitus on tietysti, että tämmöinen on lopetettu. Mutta muistakaa se, että Rion konferenssissa 1992, Earth Summit, siinä päätettiin, että 85 prosenttia ihmiskunnasta pitää kuolla. Eli eliminoida meitä on liikaa. Meillä ei kuulemma ruoka riitä, vesi riitä ja ihmisten alhainen taso on liian alhainen. Minä kyllä protestoin ja uskon, että jokainen teistäkin protestoi. Ei minun mielestäni joku eliitti tai joku militääriryhmä saa päättää, että natsisysteemi otetaan käyttöön. Invalidit pois, sokeat pois, kuurot pois, mielisarat ehdottomasti pois, heitä käytetään oe eläinä. Tänäkin päivänä sanoisin laboratoriorottina jopa psykiatriassa Suomessakin. Tästä minulla on todisteitakin. Nimittäin kun ihmiseen istutetaan mikrosia, tietämättä tai tietoisesti ja yleensä tietämättä, niin tänä päivänä se on niin pieni kuin kaksi mikromillia, kun, kun tämä, tämä hiuksen läpimitta on 50 mikromillia. Siis sitä ei kukaan enää näe eikä sitä voi poistaa. Ja on eri tapoja saada tämä mikrosivu ihmiseen. Yksi on rokotukset. Varoitan. Eilisessä aamulehdessä luki isoin kirjaimin, että nyt alkaa taas syys, syyskuussa rokotukset. Älkää, älkää menkö. Sika-influenssarokotuksessa oli mikrosivu, steriloiva aine, virus SV40, joka aiheuttaa syöpää. Amerikan viranomaiset ovat nyt julkisesti todenneet, että jo, jo poliorokotuksessa silloin he ilmisoivat 98 miljoonaa ihmistä tällä SV40, joka aiheuttaa syöpää. Tämä kuuluu siis tähän depopulaatio-ohjelmaan. Ja TED konferenssissa 18. 10, 18. helmikuuta 1910 Bill Gates, joka on multimiljonääri, sanoi aivan suoraan, ja se näkyy myöskin videolla internetissä. Hän sanoi, että rokotukset tänä päivänä ovat depopulaatiota varten. Ajatelkaa, mitä viranomaiset tekevät tavallisille ihmisille, joka ei tiedä näitä asioita. Kehottavat menemään rokottamaan. Ja mikä on seuraus? Narkolepsia lievin on myönnetty Suomessa. Meillä ei ole myönnetty abortteja tai vahvisia halvauksia, kuolemantapauksia. Tapasin erässä luennossa Helsingissä erään, erään tuota, rokotushoitajan, joka tuli epätoivoisena sanomaan, että mitä hän tekee. Hän on rokotushoitaja. Tämä on hänen, hänen ammattinsa ja on ollut vain sanomaan, että joko sä vaihdat ammattia tai sitten jatka tietäen, että sinä tuhoat näitä ihmisiä pitkällä tähtäyksellä tai heti. Hän sanoi, että hän ei ollut ottanut sikainfluissa rokotusta eikä antanut lapsillekaan ja muut terveydenhoitajat naureskelivat ja ottivat kunnes neljä terveydenhoitajaa samassa yksikössä, iso yksikkö Helsingissä, aborttoi. Sen jälkeen hymy hyytyi. Kanadassa 70 ihmistä naista aborttoi heti injektion jälkeen, jolloin Kanada veti pois 170 annosta näitä robotteja. Angela Merkel esiintyi mannekiineasta, hän on ottanut rokotuksen. Mutta hän ei kertonut, että hänen rokotteestaan otettiin kaikki sivuaineet pois. Ja jos te koskaan näette lääkärin tai korkean poliitikon tai jonkun, joka sanoo, että minä otan kyllä rokotuksen, tietäkää, että he ovat ostetut. Ja he saavat erittäin suuret palkkiot rokotuskilvoilta. Esimerkkinä vain terveydenhuollon ja hyvinvoinnin laitos. Professori Ruutu sanoi Ilta-Sanomissa ja itse luin sen, sanoi, että sikainfluenssa rokote on vaarto. Eipä ole nähnyt, näke, nähnyt lausuntoja sen jälkeen. Muuta kuin kehotuksia, että nyt tulee syyskuussa, älkää ottaa. Muistakaa, se on depopulaatiota varten. 85 prosenttia ihmiskunnasta pitää hävittää. Tämä on järkyttävää. Ja mikä sen voi estää? Me voimme sen estää. 
jos me ensin tiedostamme ja sitten alamme toimia. Eli jos ei mitään muuta, niin edes kerran päivässä keskitymme energian lähettämiseen, harmoniaan, rakkauteen, rauhaan tälle planeetalle. Niin minä väitän, että todellakaan ei silloin ammukset niin kuin koske. Aivan niin kuin Kalevi Riikonen tässä sanoi, että eräällä mastereilla on niin voimakas tämä energiakenttä, että vaikka ammuttaisiin, niin se kimpasee takaisin. Onhan monta militaariraporttia Amerikasta varsinkin, että he on aina hyökkäävät ufoja vastaan. Niin yhtäkkiä he itse niin kuin, tuhoutuvat ja sitten sanotaan, että ufot ampuivat heidät alas. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä niillä on sellainen energiakenttä. Ja siis aluksethan ovat sieltä aidot alukset, niin ne ovat elävää. Ne ovat elävää. Niillä on energiakenttä ja jos raketti menee sinne, niin tämä kenttä suojaa sen niin, että se raketti kääntyy takaisin. Eli se, joka ampuu sen raketin, se saa oman rakettinsa takaisin. Ja sitten ne sanoo, että joo, ET ja tämä UFO ampui. He ampuivat itse ja saivat, mitä mielestäni ansaitsivat. Ja, ja kun tietää näitä vähän elämän lakeja, niin silloin ensimmäinen kysymys on aina, miksi me emme käytä tätä hirvittävää energiaa, joka meissä jokaisessa on, joka on syntymästä jo meille annettu. Mistä tulee energia tähän sikiöön? Ihmissikiöön. Mistä se tulee ja milloin se tulee? No, Hyproosen regressioilla ainakin kolmannessa kuukaudessa niin on jo tämä energia siinä sikiössä, mutta minulla on ollut tapauksia, kun olen harrastanut joskus aikaisemmin näitä hypnoosin regressioita ihmisillä, niin, niin jopa on tapauksia, että, että tuota, henkilö sanoo, että minä olin niin kuin kellumassa katolla, kun äiti ja isä harrastivat seksiä. Ja sen seurauksena tuli sitten niin kuin, ihmislapsi ja sitten minä menin siihen. Ja miksi me näitä muista normaalitilassa? Koska mielestäni se voisi vaikuttaa myöskin negatiivisesti tähän elämään ja tässä ja nyt. Koska ajatelkaa vain esimerkkinä vaikka Hitleriä, jälleen syntyneenä, niin kuinka hän voisi elää tässä ja nyt, jos hän muistaisi, mitä hän on antanut niin kuin, käskyjä ihmisten hävittämiseksi. Se olisi liian raskas taakka. Ja toisaalta sitten, kun meillä on perhesuhteet, niin ihmiset yleensä inkarnoituvat siihen perheeseen, jonka he tuntevat, jos se on mahdollista. Aina ei ole silloin, he eivät ole tuttava perheeseen. Mutta miksi he inkarnoituvat samaan perheeseen? Koska niin sanottua karmaa kertyy yleensä vain niiden kesken, jotka me tunnemme. Emmehän me rakasta tai vihaa ihan vie, täysin tuntemattomia. Ja silloin hypnoosireikessioissa on, on tullut esille muun muassa asia, joka selvi, selvittää jotakin esimerkiksi insestistä. Eli yhtäkkiä isä ja tytär ovat seksuaalisessa yhteydessä. Ja kun otetaan hypnoosireikessioissa taustat selville, niin he ovat aikaisemmassa elämässään olleet naimisissa. Ja toinen on kuollut hyvin nuorena vaimo. Ja se rakkaus on jäljellä. Totta kai rakkaus ei kuole. Vihakaan ei kuole, mutta vihahan pitäisi muuttua rakkaudeksi. Ja se on meidän ehkä, ehkä yksi suurimpia ja vaikeimpia oppiaineita. Jos ajatellaan tätä mars vielä, niin, niin tuota, tämmöinen herra kuin Tom Van Flander, joka oli pääastronomi aikanaan US Navy observatoriossa, siis laivaston observatoriosta. Ja näin hänen tekemänsä video vuonna 2001. Ja hän teki sen muun muassa astronautin, tämän Brian O'Learin kanssa, jonka huonon kerran kuuntelin Saksassa. Mutta Brian O'Leary pistettiin heti syrjään, kun hän alkoi puhua näistä asioista. Koska totta kai astronauteilla on vaikeudet. Se on aivan ehdoton. Ja kuinka monta astronauttia on tullut alkoholisteiksi, istuu vankilassa tai on jo kuollut, koska he eivät saa puhua näistä asioista. Tapasin Edgar Mitchellin, joka oli kuussa kuudes mies virallisesti. Tämähän on vain niin virallista tietoa. Kuussahan on käyty paljon aikaisemmin jo 47 saksalaiset ja muuta tämmöistä. Siellä on myös vastuuta. Mutta virallisesti. Ja sen jälkeen sitten 72 väitettiin, että Apollo-lennot on, on lopetettu. 
Miksi? Jälleen siksi, ettei ihmiskunta saisi tietää, alkaisi ajatella itse, käyttää omaa ajatusenergiansa ja muuttaa koko tämän maapallon ekonomisen, uskonnollisen ja ihmisen olemisen systeemi. Tämä, tämä Tom Van Flander sanoi silloin, että oli täysin selvää vuonna 1976 esimerkiksi, kun he tutkivat Marsin pintaa, että siellä oli, oli tuota, näitä puita ja siellä oli valtava määrä näitä, näitä pyramideja. Eikä siellä ollut vain sitä yhtä Marsin kasvoa, joka jo 30 vuotta sitten niin tuota, tämä eräs Nasan, Nasan tuota konsultti esitelmöi siitä Virginiassa. Ja silloin siinä oli suuri kasvo, joka oli niin kuin mieshahmon kasvo, mutta se oli pitkä tukka. Sen jälkeen, kun hän sen pisti ympäri maapalloa, niin tuli Nasan vastaisku. Sitten iskettiin littuun tämä kasvo ja sitten kaikki näki, että ei ollut oikein mitään. Eli annetaan siis oikeata informaatiota, sitten annetaan väärää. Eli aina kaikki informaatio, mitä te saatte massamediasta, korporaatioiden massamediasta, niin se on ensin oikein ja sitten se tiedetään. Eli me, me täysin ristiriita, että mistä tavalla nimi voi tietää, mikä on totta. Ostetaan suuria, suuria lääkäriryhmiä, professoriryhmiä, tiedemiehiä, joiden tehtävänä antaa disinformaatiota ihmisille. Minä tunnen erää henkilöä, joka, joka itse kertoi minulle, että hänelle tarjottiin miljoona dollaria yhdestä televisio-ohjelmasta, jossa hän olisi antanut väärää tietoa niin sanotusta crop circlesista, eli näistä viljakuvioista, jotka yleensä ovat ihmisten tekemiä. Muistan, että 40 vuotta sitten niin kuvittelin itsekin, että ne on eteiden tekemiä, koska ne on älyllisiä ilman muuta. Mutta ilmavoivat mikroaaloilla, datalla pystyvät tekemään ihan mitä tahansa. Mikroaalot voidaan, voidaan näistä, näitä, varsinkin Englannissa olevista niin täydellisesti niin kuin, äh, mitata. Ja ne, ne tuota, erilaiset kuviot, jotka ovat upeita, mielestäni tehdään sen takia, että ihmiskunta alkaisi ajatella, että hei, tuolta tulee jotakin, tämä on positiivista informaatiota, sehän ei ole mitään pahaa että sieltä tulee kauniita kuvia, perhoskuvioita ja muita vastaavia. Mutta miksi se tehdään sitten petoksella, ainakin osittain? Siksi, että katsotaan, että ihmiskunta ei ole valmis. Ihmiskunta pelkää ja ihmiskunta käyttää alle 10 minuuttia aivojen kapasiteetista. Eli meidän on muututtava. Ja koska me emme muutu väkisin, tai siis vapaaehtoisesti, niin sitten me muutumme vähäisin. Eli mikrosivut asetetaan nyt yleisesti ottaen näihin rokotteisiin, ja sen jälkeen ihmistä tulee biologinen robotti. Ihmistä voidaan tehdä, se riippuu ohjelmoinnista. Eri ihmiset ohjelmoidaan eri tavalla. Tiedämme eri tavalla kuin, kuin, kuin roskakuski. Mutta periaatteessa jokainen on silloin täydessä tietokone, satelliitti tietokone linkki niin tämmöisessä kontrollissa. Pidin tästä jo esityksen vuonna 2000, se oli muuten maailman ensimmäinen. 1999-2001 minulla on ollut sekä maailman yleislääketieteen kongressissa, että neurologian kongressissa, että ehkä imponeeraaminen 33. sotilaslääketieteen kongressissa Helsingissä esitysmäistä. Ja silloin minä en tiedä, että oli maailman ensimmäiset. Ja sen jälkeen alkoi alko niin erikoinen vaina. Koska ihmiset, jotka kertovat näistä asioista, joutuvat melkoiseen myllytykseen. Yritetään pelotella, yritetään stopata, yritetään kutsua mielisairaiksi miksikä tahansa, eli maine menee. Koko ajan oletetaan ja kotia oletetaan sen jälkeen viimata sähköpäivittisillä kentillä, viimeillä, satelliittienkin kautta ja aina yleensä naapuritalosta, joka ostetaan kotona. On erikoinen ihme, että ihminen pysyy hengissä vuosikausia tulematta mielisairaaksi tai sairastumatta syöpään, joka on tavallisin, tai sydäninfarktiin tai aivokelvuotiin. Mun kolme läheisintä niin on eliminoitu. Läheisintä ihmistä. Mä yksi niistä sanoi, että oli omassa kodissani vielä, ja hän sanoi minulle itse, että, että ne sanoivat että hänelle, että kuukauden kuluttua minä kuolen. Ja minä tiesin, että näin tapahtuu ja en voi tehdä mitään, ei saa aivohalvauksen siinä. Ja mitään en voi tehdä. Se oli kosko minulle, kun 
viedään lapset, ei ole lapsia minulla, mutta viedään vanhemmat tai läheisimmät ihmiset, niin se on tietysti suun asia, vaikka hyvin tietää, että kuolema ei ole. Mutta fyysisesti tämä henkilö hän on pois. Unessa se tulee sitten ja kertoo, mitä on tapahtunut. Ja sehän auttaa tietysti niin kuin itseänsä kehittämään, kun tietää todellakin, että voi olla kontaktissa unessa tai hypnoosissa. Ja joskus jopa aivan fyysisesti manifestoituu eteen. Jos me ajattelemme näitä, näitä tuota Nasan, sanotaanko, virallisia ilmoituksia tästä Marsista, niin tuota, se 550 000 kaupunki siellä, niin kun ne nyt haluavat sinne vapaaehtoisia, niin älkää lähtekö. Älkää lähtekö vapaaehtoista, vaikka se tietysti kutkuttaa, että onhan se mielenkiintoista. Me olemme tulleet tälle planeetalle nostamaan tämän planeetan tiedon tasoa. Ja minun mielestäni meidän pitää pysyä tällä planeetalla ja täällä nostaa sitä tasoa. Sen jälkeen, kun meidän ruumiimme on jätetty taakse ja me irtoamme, niin sitten me voimme mennä ihan minne tahansa. Mutta tämä virallinen Nasan raportti, niin sanottu Nasan sotadokumentti, on kenen tahansa teistä klikkaamalla internetissä saatavina katsomaan. Se on kyllä erittäin negatiivinen. Se on ollut siellä vuodesta 2001 Nasan web-sivulla, mutta se on siellä keskellä 41 sivua. Ja siellä sanotaan aivan suoraan, että mikä on tulevaisuus ihmiskunnalle vuodesta 2001 vuoteen 2025. Ja se ydinasia siinä on, että ihmiset tapetaan hiljaisilla aseilla, eli elektromagneettisilla aseilla. Tämä on virallista. Ajatelkaa. Ja ihmiset eivät tiedä tästä yhtään mitään. He sairastuvat syöpään, infarktiin, aivoverenluotoon. Eivätkä edes tule ajatelleeksi, että se on tahallisesti Ja jälleen sanon, mitä me voimme tehdä. Ensinnäkin, kun me tiedostamme tämän asian, niin me voimme energiallamme suojautua. Ja mitä suurempi ryhmä on yhdessä, se on kuin yksi pieni kynttilä valasee hieman, mutta jos se on kymmenen kynttilää, se on enemmän, jos se on tuhat kynttilää, niin se on todella valasee. Eli meidän pitää tehdä yhteistyötä heti, kun me tajuamme, missä mennään ja mitä halutaan meille tehdä. Esimerkiksi, jos haluatte klikata internettiin, niin, niin stopthecrime.net antaa tästä tietoja. Ja sitten smartmetersmurder.com. Nythän Suomessakin tämä, tämä voidaan loppuun uusi laki, joka oli jo pari vuotta sitten voimassa, mutta nyt menee tämä, tämä umpeen tämä. Tämä viimeinen aika, eli nyt 31.12. pitää jokaisella kotona ja isänökillä ja joka talossa olla tämä uusi mittari, joka mittaa sähköä. Ihmiset eivät ajattele, miksi. Vaan se on nopeata ja se on ehkä modernisoitua tai mitä tahansa. Englanti on lopettanut vuodeksi näiden mittareiden asentamisen terveyshaittojen seuraamiseksi. Ne aiheuttavat syöpää, Alzheimer ja keskittymisyyttä hyvin puutetta, ja ne toimivat vakoilijoille. Ne tietävät, milloin olet sisällä ja ulkona ja muuta. Ajatelkaa, eikä tästä kerrota kellekään. Mutta se, että Englanti on pysäyttänyt nyt tämän vuodeksi, tutkitaan näitä, niin se antaa vähän toivoa. Eli tässäkin pitäisi tehdä jonkinlainen massa liike, että hei, ne jotka niitä asentavat, ja nehän on sähkölaitokset. Kertokaapa nyt, mitkä tutkimukset on ollut, mitkä on niiden vaikutukset meidän terveyteen. Että totuutta ei saa enää niin salata, mutta se kuuluu tietysti depopulaatio-ohjelmaan. Onko meitä liikaa täällä pallolla? Niin sanotaan, että on, mutta jos oikeastaan 7 biljoonaa ihmistä pannaan yhteen ja pistetään kaikki Australiaan, niin vieläkin jää, vieläkin jää tilaa. Eli tämä on mielestäni tämmöinen excuse, että saadaan natsityyppiin tämmöiset heikommat yksilöt pois ja vasta vain sitten niin voimakkaammat yksilöt niin jatkavat sopua. Tämä on mielestäni täysin väärin, kun tajuamme, että ihminen ei ole se fyysinen keho, vaan ihminen on nimenomaan energiaruumis, energiakeho, sielu, jos haluatte käyttää tätä nimitystä, mutta se sielu viittaa heti mun mielestä uskontoihin. Ja tämä ei ole uskontokysymys, paitsi että se pistää uskonnot sitten niin kuin omaan koppiinsa, mikä on ihan oikein. Nimittäin aika, aika moista on tulossa nyt 22. päivä, veikkaan, että Suomessa ei kerrota tästä mitään, mutta 
Meillähän ei kerrota näistä asioista tässä maassa, olen huomannut. Niin 22. päivä 9. Tällainen kuin International Tribunal into Crimes of Church and State. Siis kansainvälinen tämmöinen tuomioistuin, joka, joka niin kuin tutkii valtiollista ja kirkon rikollisuutta. 22.9. annetaan nykyiselle paaville pidätysväärä. Nykyiselle paaville. Ja kun ihmetellään, että miksi, nimittäin tuskinpa moni teistä tietää, minkä takia se edellinen paavi esimerkiksi kuoli. Ja anteeksi, kuoli vaan siis, siis tuota, edellinen paavi niin, niin tuota, joutui pois. Tämä sama tribunaali lähetti kirjeen, nimittäin Paavin ulkoministeriö, siis Vatikaanin ulkoministeriö, ja ilmoitti, että nyt Paavin vedenittuksen nämä rikokset paljastetaan koko maapallolle. Ja mitä olivat nämä Paavin rikokset? Mä oon kirjoittanut uuden kirjan, jossa mä oon muun muassa koko, jonka nimi on Right Light on Black Shadows, ei ole vielä kustantaja, mutta yksi artikkeli on kokonaan niin kuin tästä, mitä paavit ovat tehneet vuodelta 900 tähän asti. Ja se on hirvittävää luettavaa. Ja paavithan väittävät olevansa Jumalan edustajia maapallolla. Se on aivan hirvittävää luettavaa. Okei, Benediktus on salainen, tietysti kaikki nämä pedofilia-asiat. Onhan normaalia olla seksuaalisessa kontaktissa, kun me olemme ihmisiä niiden kanssa, joita me rakastamme. Mutta kun katoliset papit eivät saa olla seksuaalisessa kontaktissa, eivätkä nunnat, niin tapahtuu kaikenlaista. Ja nyt nämä asiat on tullut ilmi, varsinkin Kanadassa. Ja Kanadassa niin tuota, oli katolisten pappien pitämiä kouluja 50-60-luvulla. Ja siellä oli lähinnä intian lapsia. Eli katsottiin, että on niin kuin alempi tasosia. Niin kuin Suomessa ja Kandinaviassa on katsottu, että saamelaiset mukaan olisi alempi tasossa. Täysin virheellisesti, mutta näin nyt tehtiin. Ja näitä lapsia, sekä poikia että tyttöjä, käytettiin seksuaalisesti hyväksi näiden pappien toimista, joka vielä ehkä jollain tavalla olisi voitu miellä, mutta kun he murhasivat nämä lapset sen jälkeen. Nämä on täysin dokumentoitu. Mä uskon, että, että kukaan on kuullut näistä asioista. Ja nyt sitten silloin ja saivat Benediktuksen pois, koska Benediktus viikossa erosi, ettei tämä asia tulisi esiin. Viikossa erosi. Yhtäkkiä koko paaviuuden historiassa ei paavi ole 406 vuoteen ero. Ja silloin he sanovat tämä International Tribunal into Crimes of Church and State, että he tulevat myöskin ottamaan tämän seuraavan paavi. Ja nyt se on tulossa 22.9. Mä reikkaan, ettei kukaan niin Suomessa kirjoita. Mutta katsotaan. Ja siinä sanotaan nimenomaan tätä, että, että hän on tietoinen näistä asioista ja, ja sitten mitä on lisääntynyt Benediktukseen ottaa, että hän on nyt antanut määräyksen, että kukaan katolinen ei saa kertoa tai puhua näistä pappien pedofilia-asioista tai heille heitetään ulos katolisesta kirkosta. Ei saa puhua. Ja näitä pappeja, jotka ovat raiskanneet näitä, näitä kuoropoikia ja muita, niin, niin niitä pitää auttaa. Mutta asiasta ei saa puhua ja tämä tulee nyt esille tässä. Eli mielenkiintoista katsoa, kuinka kauan tämä paavi saa olla vai jääkään viimeiseksi paaviksi. Jos ajatellaan taas näitä, näitä disinformaatioita, joita me koko ajan saamme, niin, niin äh, esimerkiksi tätä depopulaatiota Tehdään, ja tämäkin on tässä, tässä tuota, eh, raportissa 21, niin tehdään muun muassa ruja. Te kaikki olette varmasti kuulleet Monsantosta Amerikassa, joka harrastaa geenimanipulaatiota meidän ruoamme. Ja taas tämä Bill Gates on ostanut valtavat miljardin osakkeet Monsantossa. Siis kannattaa ehdottomasti ihmisten depokulaatiota. Ja Eurooppahan on ollut edelläkävijä siinä mielessä, että me emme EU ei ole kaikkia mielellyt eikä kaikkia sallinut, onpa jopa kieltänyt. Mutta Monsanto on saanut presidentti Obaman allekirjoituksella, joka pistettiin erään lain keskelle, siis sisään, että se meni niin kuin ohi. Eli lainsäätäjät eivät ensin tajunneetkaan, mitä he niin hyväksyivät. Ja siinä sanottiin, että Monsanto ei koskaan saa missään olosuhteissa syyttää, vaikka tulisi kuolemantapauksia näistä 
näistä geenimanipuloidusta ruumissa. Ajatelkaa. Tämmöinen immuniteetti ajan. Miksi? Obama kirjoitti tämän lain, mutta Obamasta on, on tuota hyvin mielenkiintoista tietoa, jota varmasti ette ole koskaan kuulleet. Ensinnäkin monet teistä saattavat jo tietää, että hän, hän, hänen nimensä ei ole ollut al alun perin varakko maa. Hän oli Indonesiassa, kävi koulua ensimmäiset seikkaa vuotta ainakin. Ja hänen nimensä oli Väri Sotoro. Mä olen nähnyt sen, sen tuota koulutodistuksen, Väri Sotoron koulutodistuksen ja valokuvia, kun hän oli pieni koulupoika. Ja siinä luki muun muassa koulutodistus religion, uskonto, islam. Mielenkiintoista. Hän siis ymmärtää ainakin islamista. No, hänestä tuli sitten Barack Obama, koska se oli hänen, sanotaanko, kohtalossa. Ja kuinka joku voi sanoa, että se oli hänen kohtalossa? Nyt mennään taas isoihin asioihin. Timelines, eli aikajanoihin. On olemassa ihmisiä, jotka todellakin tietoisesti pystyvät lähtemään tältä dimensiolta, kolmedimensionaalista maailmasta, toiselle aikajaksolle, joko tulevaisuuteen tai menneisyyteen, tai vähän sinne tänne, mutta lähdetään nyt näihin kahteen vaan, tulevaisuuteen ja menneisyyteen. Eräs on, on, on eräs sijattilainen juristi, Vasiaako, Andrew Vasiaakoven esiintynyt samassa kongressissa Los Angelesissa hänen kanssaan. Hän on, on juristi, joka jo lapsesta koulutettiin tämmöiseen aikamatkaan. Hänen isänsä oli oli CIA-palveluksessa ja, ja se ensimmäinen koe tapahtui, kun he olivat New Jerseyssä ja olivat tämmöisessä kentässä, elektromagnetissa kentässä, joka aiheuttaa sen, että yhtäkkiä meidät imaistaan dimensioiden läpi jonnekin muualle ja se päämäärä oli silloin, se oli Kalifornia. Yhtäkkiä hui, hävisivät New Jerseystä ja ilmaantuivat Kaliforniaan. Vähän niin kuin näissä science fiction filmeissä. Star Wars ja muut, nehän häviää ja sitten tulee. Eli Hollywoodia käytetään näyttämään meille, mikä on tämänpäiväinen totuus, ja mehän vaan sanomme, että no se oli sitten jännä filmi, että ah, ei ja tommos olekaan. Tämä on ollut jo 50-luvulta alkaen. Me emme tiedä tästä mitään, ja Suomi ei varmasti ole tässä mukana, eikä me luulemme, että me olemme niin kauhean korkealla tasolla tämän Nokian takia, joka oli korkealla tasolla. <tos> Eli toisin sanoen, me emme pysty tähän. Hän lähti myöskin sitten USAsta, Afrikkaan. Mutta sitten kesti kuusi viikkoa normaali junalla ja bussilla ja autolla ja millä lienee, kun hän tuli sitten laivalla takaisin. Mutta hetkessä mentiin sinne. Ja minne hän meni? Hän meni muun muassa Marssiin. Hyvin mielenkiintoista. Ja se kaikkein mielenkiintoisin asia Marssista, joka liittyy Obamaan, on se, että Tällä kurssilla, jossa häntä koulutettiin näihin, näihin dimensioihin ja irtaantumaan ja lähtemään ja ihan fyysisesti menemään, niin Obama oli hänen kurssikaverinsa. Se on mielenkiintoista. Ramsfieldkin oli siellä. Heitä koulutettiin tällä tavalla ja heidän tulevaisuutensa näytettiin. Ja silloin jo näytettiin Vasjaavolle Obama tulevaisuus. Hänestä tulee USA presidentti. Kaikki nämä on etukäteen jo suunniteltu. Välttämättä sehän ei ole kiveen hakattu, koska voi tulla erilaisia solmukohdissa erilaisia päätöksiä. Mutta nämä solmukohdat meidän jokaisen elämässä on olemassa. Ja solmukohdassa katsotaan, mennäänkö sen suunnitelman mukaan vai tehdäänkö jotakin muuta. Ja Ovamastahan tuli USA presidentti. Mutta mielenkiintoista on se, että hän siis oli Marsissa, ja kun valkoiselta tasolta nyt kysyttiin tässä puolisen vuotta sitten, että eikö valkoinen talo nyt voisi antaa oikeata informaatiota siitä, millä tavalla tai mitä me tiedämme näistä kosmisista kontakteista. Niin vastaus oli, minäkin allekirjoitin sen, vastaus oli, että tuota, meillä ei ole mitään tietoa, universaalisesta, ekstraterrestriaalisesta elämästä, ei myöskään maan päällä. Ajatelkaa. Ensimmäiseen vastaukseen vaadittiin 5000 nimikirjoitusta. Sitten päätettiin antaa valkoiselle tasolle uusi, jossa oli kaikki kosmonauttien, astronauttien, pilottien ja muita, siis tiedemiesten todisteet tästä asiasta. 
että uhot on olemassa ja, ja tuota, sitä vaan painetaan niin kuin villasella, ettei ole suuri yleisö tietäisi. Niin yhtäkkiä ne korottikin, että nyt tarvitaan 25 000 nimikirjoitusta ennen kuin valkoinen taso vastaan. Ja tänä päivänä se on 100 000 nimikirjoitusta kuukaudessa. No sitä ei pysty monikaan keräämään, että se jää nyt sitten siihen, että valtaisella talolla ei ole tietoa. Mutta kun tietää, että tämä herra itse on ollut Marsilla, niin Marsissa, niin silloin alkaa ymmärtää, minkälaisen paineen alaisena Obama on. Ei hänellä ole mitään sanomassa mihinkään asioihin. Ja kerran kun häntä yritettiin painostaa rehellisyyteen, niin hän sanoi, että muistakaa, mitä Martin Luther Kingille tapahtui. Hän, hän, siis hän tietää, että jos hei, hän ei tätä kabbalaa, joka hallitsee maailmaa, tottele, ja se on yleensä sionistinen hyvin pitkälti, niin hänen kohtalosti tulee olemaan se, mikä oli Martin Luther Kingillä, ja se saattaa vieläkin olla. Eli hän on täysin muiden käskyvallan alla. Mielenkiintoista. Ja jos ottaa huomioon sen, että hyvin monet valtion päämiehet ovat itse asiassa tiedustelussa mukana jopa. Bush oli vanhempi, hän oli jopa sijaajien päällikkö. Ajatelkaa Putinia, ajatelkaa Kekkosta. Sekin oli EK-tutkija, joka edelsi supoa. Pentäpä kova. Nämä asiat on erittäin eri tavalla kuin mitä julkisuus. No, me mennään eteenpäin. Jos ajatellaan, millä tavalla ihmisiä sitten myöskin tänä päivänä kontrolloidaan, niin, niin kuinka moni teistä tietää chemical trades sana Aika moni. No, kymmenkunta sanotaan kuitenkin. Siis eräs tapa sairastuttaa ihmiset on lentokoneet, jotka Vanat, valkoiset vanat eivät ole normaaleita. Normaali valkoinen vana, joka tulee lentokoneen jälkeen, hajoaa hyvin nopeasti. Ja se on sillä siisti. Mutta nämä ovat kemiallisia vanoja, jotka on pantu sinne koneeseen. Ja joskus ne on esimerkiksi Lufthansa on nähnyt, niin myöskin matkustajakoneissa käytetään näitä joskus, mutta ne on yleensä sotilaskoneita. Ne pistää sen vanan. Ja se vana on hirveän nopeasti leviävä. Se on rosonen. Klikatkaa internetissä chemical trace, niin näette satoja kuvia. Ne menee ristiin yhtäkkiä niin kuin tällä tavalla. Ne leviää, leviää, leviää ja on tunti kaupalla jopa siellä taivaalla, kunnes taivas menee ihan harmaaksi, niin kuin tulee pilve tai muuta. Ihmiset ei tajua, että nämä on täys viruksia, nämä on täys bakteereita, nämä on täys kemikaaleja, muun muassa, muun muassa tuota baariumia, joka, joka on hyvin, hyvin tuota, niin kuin tämmönen, ö, vakava, kun se joutuu hengitysteihin. Ja miksi astma, miksi tämä, nämä tuota, hengityksen sairaudet ovat kohonneet erittäin paljon? Siellä on, siellä on erinäisiä toksisia aineita magnesiumista alkaen, alumiinista alkaen. Tonneittain pistetään ilmakehää ja me hengitämme sisään. Kestää kolme vuorokautta ennen kuin koko Eurooppa on pistetty täyskemikaaleja, jotka tulevat. Ja meidän on pakko hengittää tietysti. Depopulation. Eivätkä ihmiset tajua. Eli sitten kun te näette niitä, niin pistäkää ikkunat ja ovet kiinni aina, jos teillä on lapsi. Ja pitäkää ne vähän aikaa niin kuin sisällä. Koska ne vaikuttaa erittäin voimakkaasti. Depopulation. Viime, viime syksynä tota, hyvin monet omakotitalo-eläjät niin huomasi, että peltikatolle muodostui semmoinen älyttömän liukas kerras, kerros jotain ihmeaihetta ja tota, se ei lähtenyt, vaikka oli kuiva keli, niin silti pysyi katto liukkaan. Niin minä yritin kävellä kumikengät jalassa katolla, niin huomasin, että tämä on ennen kuulumatonta, että ei ole tota, toistakymmenen vuoteen tämmöistä ilmiötä tullut vielä eteen. No, Sain kertoa, että viime syksynä niin Ruotsissa oli tämmöinen rohkea nainen. Hän oli jonkun kunnan edussa, ei jonkun eduskunnan, vaan kunnan. Ja hän esitti Ruotsin valtiolle kysymyksen, minkä vuoksi meitä myrkytetään ilmasta ja kertoi näistä kenkreille. Hän ei saa mitään vastausta. Ei tietenkään. Koska vastaus olisi ollut, että emme tiedä ja tämä on, tämä, tämä on ihan normaalia ja, ja nämä väitteet on täysin väärin. Mutta siitä on otettu näytteitä 
Joka kerta, kun mä, lähden, kun mä taas menen kotiin, niin mä tiedän, että sieltä tulee taas chemtrails. Ja miksi ne menee ristiin? Mä kysyin eräältä amerikkalaisen asiantuntijoita, että miksi siellä niin joskus tekee ristiin, mutta että me tietokoneelta, kun me seuraamme, näemme, mitkä alueet ovat kontaminoitu. Eli mitkä alueet on niin kuin, ruiskutettu. Eli tämän alueen ihmiset sitten niiden sairastumista ruvetaan seuraamaan. Tämä on vain depopulation program. Muistakaa, 85 prosenttia pitää hävittää. Ja meitä ei ole liikaa. Kyllä mä olen aivan varma, että jos me rupeamme nyt, nyt tuota tiedostamaan asioita, niin me voimme tehdä jotakin. Mutta ajatelkaa, mitä on Amerikassa jo tehty. Siellä on kielletty omalle tontille pistämään niin kuin, niin kuin salatteja ja tomaatteja ja kurkkuja ja muuta, kun ihmiset alkoi ajatella, että no niin, että minä otan näitä tuoreita hedelmiä. Ja se on virallisesti kielletty. Siellä tulee sitten FBI ja muut tämmöiset pistoleiden ja kiväreiden kanssa. Yksi neljävuotias tyttö otettiin, että hän ei saa näitä tomaattiviljelyksiä laittaa. Pikku lapsi, joka yritti nyt vähän kasvattaa noin omalla kotipihallaan. Siis tämä on, se on täydellinen tämmöinen natsivaltio jo, ja ihmiset ei tajua. Obama on allekirjoittanut lain, että kuka tahansa ihminen voidaan, koska tahansa, mistä syystä tahansa tai ei mitään syytä, pidättää, heittää vankilaan määräämättömäksi ajaksi. Tämä on virallista. Mä en aio mennä siihen maahan, koska ne ottaa tuulissa kiinni. Ja tämä, tämä tuota, eräs juristi, jonka, jonka tunnen aika hyvin, niin tuota, hän on aiheuttanut sen Malesiassa. Malesian tämmöinen tuota, korkein oikeus on tehnyt päätöksen. Ja kun se päätös on kansallinen, niin silloin voidaan valittaa sitten tai pistää eteenpäin Haagin International Criminal Court, eli, eli kansainväliseen rikosoikeuteen Haagissa, ja ne on tehnyt päätöksen, sitäkään ei koskaan kerrota täällä, että on annettu pidätysmääräys George Bushille, Dick Cheneylle, Condoleezza Riceille, Tenetille, joka oli CIA-johtaja ja Ramsfieldille. Miksi ei meidän massamedia tämmöistä virallista International Criminal Courtin niin kuin, tätä, tätä, tätä niin julkaista? George Bush yritti, siis vanhempi, niin tuota, mennä, ei kun W, w anteeksi, siis poika, poika bussi, Sveitsiin pari vuotta sitten, 2010, yhteen seminaariin. Tosi ympäri ei mennytkään, koska se olisi pidätetty. Sen jälkeen Obama antoi nyt armahduslain, että nämä kaikki on armahdettu. Ja tämä tuntemani tämmöinen kansainvälinen juristi sanoi, että ei sillä ole mitään merkitystä, kansallisesti sillä on. Siis USA-alueella heitä ei pidätetä, mutta jos he lähtee USAsta ulos, niin Obama ei saa mennä International Criminal Courtin rikosoikeutta vastaan. Että he, heillä on pidätysmääräys, että sinne, sinne jäät sitten, mutta ei näistä kerrota. Ja nämä on kuitenkin aivan virallisia dokumentteja, jotka kuka tahansa voisi hankkia, mutta mistä niitä hankkii? Sen takia mä oon sanonut monelle ihmiselle, että jos te todella haluatte tietoa, mitä tapahtuu tässä maailmassa, niin menkää kansainvälisiin kongresseihin tai tai vaikka kansallisen, niin kuin tänäkin päivänä mä väitän, että te olette saaneet sellaista tietoa, että te olette koskaan kuulleet. Tällä tavalla ihmisille annetaan tietoa, mutta virallinen taho kieltää kaiken. Sanoo, että ei ole mitään toista. Ja tämä on vaan virallista, että kielletään. Jos ajatellaan, esimerkiksi kun me aina sanotaan, että Al-Qaida, tai virallisesti kerrotaan, että Al-Qaida nyt on tehnyt sitä ja tätä, ja Al-Qaida on. Kuinka moni teistä tietää, että al ei ole olemassakaan? Muuta, aika moni muuta, kymmenkunta. Joo, se on tuota daattavaa. Se on, jos halutaan sanoa nimi al niin se on yhtä kuin CIA. Nimittäin al perustettiin silloin, kun, kun tuota sala kuljetettiin sekä, sekä aseita että ihmisiä Saudi-Arabiasta Afganistaniin. Ja al on, on tuota arabian kieltä ja se tarkoittaa, tarkoittaa tuota daattaa. No, sillähän tehdään nykyisin datalla ihan kaikki asiat, voi sanoa suurin piirtein. Mutta se on CIA perusta. Eli aina kun sanotaan, että Al-Qaida teki sitä ja Al-Qaida teki tätä, niin pistäkää vaan se siitä, että CIA teki sitä ja tätä. Ja sitten ne tietysti rekrytoi erilaisia muslimijärjestöjä, joita sitten pistetään mukana se syy, koska aina pannaan semmoinen kätsi. Aina pitää olla syy, joka syytetään. False flag operaatio, eli karkein niistä oli tämä, tämä September 11. Ne yleensä on aina CIA ja Mossad, eli Israel 
hyvin paljon mukana näissä asioissa, koska Israel määrää USAta. Se on virallista. Kuinka Israel voi määrätä USAta? Pieni Israel. Näin on vain. Sharon sanoi aikanaan Gnessetissä parlamentissa, että, että tuota, me, siis Israel, me kontrolloimme USA. Ja silloin huomaatte, kun YKssa äänestetään ja muuta, niin eipä USA niin vastusta mitään, mitä Israel käskee. Päinvastoin USA Israelin puolesta menee sotiaan. Ja se sodan todellinen syy täällä, täällä Lähi-idässä, jota nyt ei varmasti tule, mutta tulevaisuudessa se on siinä. Milloin? Niin se on toinen asia. Niin, niin joka tapauksessa niin öljystähän siinä on kyse. Kuka on punkku ja kuka saa haltuunsa koko öljyn siltä lähimmän alueelta ja sen haluaa myöskin USA. Ja sitä ei koskaan kerrota ihmisille yleisesti ottaen, ainakaan massamediassa. Me emme tarvitse öljyä, me emme tarvitse sähköä, meillä on teknologia vapaa niin kuin energia ilmasta ja vapaa energia maasta. Ja tulevaisuudessa näin tulee olemaan, mutta milloin se romahtaa tämä meidän systeemi, niin sen jälkeen ehkä tulee nämä vaihtoehtoiset, jotka on ollut vaikka kuinka monta vuosikymmentä periaatteessa meillä käytettävissä, mutta niitä ei ole. Eli aika rientää, niin voisin todeta yhden asian, mistä mielestäni jokaisen ihmisen pitäisi, niin kuin, sanoisinko, jonain päivänä ottaa kampaa. Ja se on kuolema. Me muistamme, että me emme ole se auto, vaan me olemme auton ajana. Niin periaatteessa silloin me tiedämme, että energiaruumiimme, energiakehomme vain jättää sen auton, astuu ulos, putsii vähän aikaa ja sen jälkeen ottaa uuden auton, uuden kehon, eri värisen, eri muotoisen, eri planeetalla tai täällä eri maissa ja jatkaa matkaa. Ja haluaisin muutamalla sanalla tässä muistuttaa tätä, koska tässä jokin aika sitten vappuna eräs hyvä ystävän kuoli. Ja hänellä oli naapurina nuori nainen, joka oli selvänäkijä ja oli nähnyt, että tämä kuollut ystävä naapuri mies istuikin, vaikka kuoli keski Suomessa, niin istuikin kesänäkin rappusilla Lapissa. Ja oli kovin hämmentynyt. Ajatelkaapa nyt, miltä teistä tuntuu, kun lähette pois ja ruumis jää, niin kyllä siinä varmasti on aika tavalla hämmentynyt. Ja minä sitten keskityin, meditoin ja kirjoitin automaattikirjoitusta. Ja sain tällaisen tekstin. Että tämä henkilö, en sano nimeä, voi hyvin ja on iloinen uudesta olomuodostaan, jossa ei ole kipuja. Hän on kovin iloinen kaikista ystävistään, jotka häntä muistivat perheen ohella. Hautajaiset olivat hieno lähtötilaisuus tästä maailmasta tällä kertaa. Kokonaisuus määrää kaiken. Elinpäivät on ennalta määrätty tässä maallisessa olomuodossa. Olemme kaikki oppimassa elämän läksyjä, rakkauden osoittamista erilaisilla tavoilla, toistemme auttamista, toistemme taakkojen helpottamista ja anteeksiantoa. Emme koskaan eroa henkisellä tasolla. Olemmehan kaikki yhtä jumalallista energiakenttää, jossa jokainen on tärkeässä roolissa eri tavoilla edistämässä maailman kehittymistä kohti kaikkialaista rakkautta. Olemme ikuisia sieluja oppimassa eri rooleissa erilaisia elämänläksyjä. Kun yksi asia on opittu, tulee uusi vaihe ja uudet oppia. Kaikki on tarkoitettu ihmislasten kehittymistä varten yhä korkeammalle tasolle maailmankaikkeuden erilaisissa manifestaatioissa. Kaikki on kehitystä, kaikki on muutosta, myös ikävienkin kokemusten kautta. Jokainen sielu on energialla, värähtelyä erilaisilla frekvensseillä, eikä elämä, ole, elämä ja kokemukset koskaan lopu. Elämme ikuisuudessa universumin erilaisissa olomuodoissa fyysisellä tasolla, joka vaihtelee elämästä toiseen. Vaikka fyysinen olomuoto muuttuu ja kuistuu, ei energia, sielu koskaan kuistu. 
Se kerää vain erilaisia kokemuksia itseensä, kuten sipuli kerää aina uusia renkaita kasvaessaan. Jokainen elämä erilaisissa fyysisissä hahmoissa antaa tietoa ja nostaa kollektiivisen tajunnan tasoa sillä energialla, joka siihen on lisätty. Joskus negatiivisella, joskus positiivisella lisäyksellä ajatusten ja tekojen mukaisesti itse kunkin kohdalla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Elämä on suuri mysteeri. Mutta maan päällä asuville olennoille, ihmisille, eläimille, koko luomakunnalle se on suuri mysteeri. Kaikkialla on tajunta, tietoisuus erilaisissa fyysisissä olomuodoissa, erilaisissa maailmoissa, erilaisessa maailmankaikkeudessa, joka koko ajan pyrkii edistämään harmoniaa ja rauhaa vihan sijasta erilaisilla käsity erilaisille käsityksille, joiden pitäisi ymmärtää, että oma totuus ei ole aina se oikea. On vain yksi totuus, mutta sillä on monet kasvot. Jumalan rakkaus ja ihmiselämän syvällisin tarkoitus on oppia tuntemaan oman elämänsä oppiaineet ja niiden vaikutus muihin ihmisiin. Eli Jumala on rakkaus. Kiitoksia. Sulle vähän infoa, niin tota, mä oon tota, nykyistä paavia. Itse on kaikista uskonnoista lähtenyt pois, tietenkin tehotan kaikkia, teitä muutenkin tekee samaa, mutta olen silti erittäin uskonnollinen ihminen. Eli nämä kaksi asiaa on aivan, aivan eri juttuja. Olen saanut tieteellisen koulutuksen, mutta on sitä mieltä, että Jumala on varmasti olemassa, se on looginen johtopäätös tai siis tämä energia, mistä väkeä Mutta tämä nykyinen paavi minusta on eri luokkaa kuin kaikki aikaisemmat paavit. Ja tuota, mä väittäisin, että, että sulla on ehkä väärää tietoa tästä hänen merkityksestään, että hän on, hän on ehdottomasti rauhanmies ja viisas. Siis mun käsityksen mukaan olen useimmiten kyllä väärässä. Mutta tuota, kuitenkin niin. Niin tota, se, mikä pitää valtaa Vatikaanissa, se on kardinaalien neuvosto. Ja kardinaalien neuvosto sitten määrittelee, mitä Paavi sanoo. Mutta hän on, hän on lipsauttanut muutaman kerran ihan järkevää puhetta ehkä vahingossa. Ja, ja mä, mä en niin pelkää hänen puolestaan, koska hän on mun mielestä hyvä, hyvä ihminen. Ensimmäinen pa Paavi on Katin Kalikassa. Tämä oikeudenkäynti alkaa. Se on kaikissa hyvä puoli ja huono. Mehän ollaan 50-50 ehkä tai jotain muuta. Joo, 50 Mutta kyllä tulevaisuus on se, että uskonnot tulevat sortumaan, koska Joo, uskonnot se. ovat pitäneet ihmisiä kahleissa ja nimenomaan disinformaatio. Sanotaan nyt kaksi pahinta mun mielestä. Neitsellinen syntymä, joka on mahdollista liskoille, mutta XX on naisten niin kromosoomit ja eksyt minun miesten, eli nainen ei voi koskaan synnyttää miespuolista, mutta voisi synnyttää naispuolisen. Tämä on siis täysin selvä, ja että mukavasti vasta ruumis välääntynyt tai, tai, tai tuhkattu viimeisenä päivänä nousee ylös, niin sehän ei tapahdu, koska heti kun me kuolemme, niin sekunnissa tämä energiaruumis nousee, mutta jopa raamatussakin puhutaan valoruumista, että kyllä siellä ei ole hyviä ituja, jos sitä Kommentti tuohon täysin samaa mieltä tästä kirkko ja tämä militaari teollisuussysteemi, jotka pitää valtaa, niin se on täyttä totta. Siis kirkko pitää valtaa ja hallitsee ihmisiä. Mutta tota niin, tämä, että mitä tämä Fransiskus nyt tekee, niin se on ollut hyvä. Toivottavasti hän saa elää. Olen samaa mieltä kokemuksen perusteella siitä, siitä 
keho, kehosta lähtemisestä, niin se on tapahtunut kohdalla niin tuhansia kertaa. Onko vielä Mä olisin vielä paljon Thank <laughs> you. 